आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अहमर सम्मानीय राज्यपाल प्रफेसर जगदीश मुखी जी आज आम सभत उपस्थित मोस्ट रेस्पेक्टेड लेफ्टनेंट कर्णेल रिटायर्ड कजी सज्जाद जाहिर जी चीफ सेक्रेटरी आसाम एयर मार्शल डी के पटनायक लेफ्टनेंट जेनेरल आर पी कलिता भाइस एडमिरल डी के त्रिपाठी श्री विक्रम दौरासमी इंडियन हाई कमिशनर टू बांग्लादेश भारत बांग्लादेश जुद्ध सौर्य और वीरतर परचय दिया आम सामरिक बाहन समय जवान तखेल शहीद पत्नी सरकार मोर सन्मान मंत्री विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वजित दईमारी सन्मान सुधीबिंद इट इज इंडिड माइ प्लेजार टू वेलकाम अनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी टू दिस मोमेन्टास ओकेजन हियर टूडे एट दिस हिस्टोरिक इवेन्ट उ हेव एसेम्बल हियर टू सिलेब्रेट द ग्रेट कन्ट्रीब्यूशन अब दर हिरोज अब आसाम हू प्लेड एन इम्पर्टेन्ट एंड इनवेल्युएबल रोल इन द इंडो पाकिस्तान वार अफ नाइन्टीन सेवेन्टी वान This program is a committed endeavor from our side to honor our brave soldiers who made supreme sacrifice and endured tremendous suffering while taking part in the war responding to the call of the nation. At the outset I therefore salute the bravery of the war veterans of the Indo-Pak War of 1971. and offer my deep tribute to all the soldiers who laid down their lives in the line of duty at the same time i also thanks honorable raksha mantri sri rajnath singh ji for his presence at this historic occasion which is indeed a recognition of the importance of government of india places on on the war heroes and their sacrifice me assam basi ka or se hamare raksha mantri sri rajnath singh ji ko dhanyawad dena chahta hu ki unhone samay nikala aur hamara beech taane ka kasht kiya hum sab hamare jo war heroes tha sabko encourage karne ke liye inspire karne ke liye apna gratitude prakat karne ke liye रक्षा मंत्री जी यहाँ के उपस्थित हुआ मैं आसाम वासियों का ओर से राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ द इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1971 वाज ए लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द वेलोर एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर वार हीरोज नॉट ओनली रेजिस्टर्ड historic victory of our country over pakistan but also played a decisive role in realizing the dream of an independent bangladesh we are aware that the indo pak war of 1971 came to an end while the signing of instrument of surrender of pakistan eastern command on 16 december 1971 This was the successful culmination of a war that witnessed an unconditional surrender of 97368 defense personnel of the Eastern Command of Pakistan which was the second largest surrender of the heavily armed military personnel since World War II This simple fact is a testimony of the indomitable spirit and courage of indian army air force and navy aji ami ei sundor din tot ami bharotor khena bahini bayu khena aru nau khenar birotto aru shoujok 
পুনর্বার প্রণাম করছ যার সন্মুখত সাতানব্বই হাজার তিনশ আটষট্টি জন পাকিস্তানী সেনা সশস্ত্র সেনায় বিনা সত্ত্বে আত্মসমর্পণ করবল বাধ্য হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পিছত এনে বৃহৎ আত্মসমর্পণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা আছিল আৰু এই ঘটনাই ভারতৰ সেনাবাহিনীর পরাক্রমকে পুনৰ এবাৰ আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধরে সেই সকলের প্রতি অতি মই মোর শ্রদ্ধাঞ্জলি আৰু অসমবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো ভারতীয় সেনাবাহিনী নৌসেনা আর বায়ুসেনার ওসর দ্য ইন্ডো পাকিস্তান ওয়ার অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান হ্যাজ লেফট এন্ড ইনডেলিয়েবল মার্ক ইন আওয়ার হিস্ট্রি এজ দ্য স্যাক্রিফাইসেস অফ কাউন্টলেস হিরোজ অফ ইন্ডিয়ান আর্মি এন্ড প্যারামিলিটারি ফোর্সেস কন্টিনিউ টু ইন্সপায়ার আস ইভেন টুডে ডিউরিং দ্যাট ওয়ার নাইন ভেলিয়ান সোলজার্স ফ্রম আসাম কৃষ্ণমোহন রাজবংশী গণক চন্দ্র রয় রাম বাহাদুর ছেত্রী বদ্রি সিং নারায়ণ কলিতা থজেন্দ্র রাভা সুরেন চন্দ্র বসুমতারী হেমকান্ত কলিতা এন্ড খরগেশ্বর লালুং মেড সুপ্রিম স্যাক্রিফাইসেস মেনি সাস্টেইন ইঞ্জুরিজ বাট সার্ভাইভ মেনি লেড টু দ্য ব্যাটল ফ্রন্ট উইথ আউটস্টেন্ডিং লিডারশিপ অল দিজ ওয়ার ভেটারেন্স কি পাস ইন্সপায়ার উইথ দেয়ার আনফ্লিনসিং প্যাট্রিয়টিজম এন্ড কমিটমেন্ট টু মাডার ইন্ডিয়া হাউ এভার আসাম রোল ইন দিস ওয়ার ওয়াজ নট কনফাইন টু ব্যাটল ফ্রন্ট এলোন সাম অফ দ্য পুলিশ অফিসার ফ্রম আসাম ট্রেইন এন্ড ইকুইপ ফ্রিডম ফাইটার্স অফ দ্য মুক্তি বাহিনী টু টেক অন দ্য পাকিস্তান আর্মি টু অফ দেম জ্ঞানানন্দ শর্মা পাঠক আর বিরজানন্দ চৌধুরী বিলং টু দ্য স্পেশিয়াল সিকিউরিটি বড়ো দ্য গেরিলা উইং অফ দ্য আর এ ডাব্লিউ প্লেড এন ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার বিসাইড পাঠক এন্ড চৌধুরী ডি এন সোনোয়াল এন্ড হিরণ্য কুমার ভট্টাচার্যী বোথ বিলঙ্গিং টু দ্য ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস ওয়ের এঙ্গেজ ইন ডিফারেন্ট রোলস ইন দ্য অপারেশন ডি এন সোনোয়াল সার্ভ ইন দ্য এস এস বি অন ডেপুটেশন এট সালনি বাড়ি হুয়েন দ্য ট্রেনিং সেশনস ওয়ের ডান ভট্টাচার্যী ইন টু থাউজেন্ড থার্টিন ওয়াজ ইনভাইটেড টু বাংলাদেশ এন্ড অ্যাওয়ার্ডেড ফ্রেন্ডস অফ লিবারেশন ওয়ার ওনার ফর হিজ রোল ইন ট্রেনিং এ ব্যাটস অফ মুক্তি বাহিনী ইন ক্লোজ কম্বেট প্র্যাকটিস সেনাবাহিনীর উপরিও আমার ভারতীয় পুলিশ সেওয়ার বিষয়াসল বিশেষক জ্ঞানানন্দ শর্মা পাঠক বিরাজানন্দ চৌধুরী ডি এন সোনোয়াল আর হিরণ্য কুমার ভট্টাচার্যও সেই যুদ্ধর সময়ত অপূর্ব দেশপ্রেম নিদর্শন দাঙি ধরেছিল আর ভারতীয় সেনাবাহিনী আর বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীক বিভিন্ন ধরনে সহায় করেছিল Apart from the government's help and cooperation, the way in which the people of Assam extended their helpful hand to the Mukti Juddhas and the refugees was something unique and phenomenal. In this context, I'd like to first mention Bharat Ratna Dr. Bhupen Hajarika, whose songs had an electrifying effect on the Mukti Juddha. His song, জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ জয় জয় মুক্তি বাহিনী রিটেন এস ট্রাইম ট্রিয়াম্ফেল সেলুটেশন টু দ্য নিউলি সোভেরেন বাংলাদেশ এন্ড টু দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স স্টিল রিংস দ্য হার্টস অফ দ্য পিপল হি ওয়াজ অলসো অ্যাওয়ার্ডেড ফ্রেন্ডস অফ লিবারেশন ওয়ার ওনার বাই দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট দ্য সিভিল সোসাইটি অফ আসাম স্পেশিয়ালি দোজ হু লিভড ইন বরাক ভ্যালি came forward in a remarkable manner to help the refugees who had came from East Bengal. They not only had given shelter to the refugee, but also provided 
लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द फ्रीडम स्तागल आसाम के बड़ा घाटी के लोगों भी पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए थे उन्होंने न केवल शरणार्थी को ही आश्रय दिया था बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को भी विभिन्न प्रकार से सहायता किए थी द रोल ऑफ आसाम सिविल सोसाइटी इन दिस वार इज ऑल्सो ए टेस्टी मेनी ऑफ द सेरीज रिलेशनशिप डेट इंडिया शेयर्स विथ बांग्लादेश recently to mark 50 years of india's victory over pakistan in the 71 war we celebrated sarnim bijay bars which also coincided with the 50 years of independence of bangladesh it is a notable coincidence that both india and bangladesh are celebrating their 75th and 50th independence of their nationhood respectively we understand that while our brave hearts keep us secure we also at the same time have a bounden responsibility to stand by them and their families i am glad to inform you that fulfilling our commitment our government has initiated number of state including ex gracia of rupees 50 lakhs to the next kin of disease army personnel one job for their next of kin reservation of 2% job in group a b c d 